Olá! Saudações geográficas! Pode entrar, pois aqui é o seu geo lugar. Meu nome é Luana e hoje vamos conhecer o Imiaco. Você já imaginou estar em um lugar tão frio onde as roupas ficam congeladas? Em um lugar que até para tirar uma foto você precisa prender a respiração? Ou um lugar onde os celulares não funcionam na rua? Bom, esse lugar existe e não estamos falando sobre a Antártica, mas sim de Oimiaco, o lugar habitado mais frio do mundo. Oimiaco possui cerca de 500 habitantes e faz parte da Rússia, na parte oriental da Sibéria. Está cerca de 9 mil quilômetros da capital Moscou. Se você quiser ir de carro, levaria cerca de 130 horas. Ou seja, se dirigisse 12 horas por dia e descansasse o resto, levaria quase 11 dias. É considerado o lugar habitado mais frio do mundo, porque a temperatura no inverno atinge facilmente menos 50 graus Celsius. Nos meses mais frios as temperaturas máximas são ainda mais extremas. Apenas três meses por ano, o inverno dá um descanso. Nesta época, a temperatura varia entre 15 e 25 graus. Existem divergências sobre a temperatura mais extrema alcançada neste lugar. Alguns dizem que foi de menos 67 graus, mas outros defendem que em 1962 a temperatura alcançada foi de menos 71,2 graus. O problema é que essa temperatura não foi registrada diretamente, ela foi obtida por extrapolação. Independente dessa discordância, o fato é que este é o lugar habitado mais frio do mundo. Só é superado pela Antártica, onde já foi registrada a temperatura de menos 98 graus. Mas lá, existem apenas bases militares e científicas, os assentamentos tradicionais não são encontrados. Oimiaco é um lugar muito frio devido à sua localização específica. Está a mais de 700 metros acima do nível do mar, entre duas pequenas cadeias montanhosas. Isso restringe a circulação dos ventos, e o ar frio desce à superfície pela força da gravidade. Além disso, a cidade está muito longe do oceano, e as massas de ar do Polo Norte são menos frias do que as da Sibéria, que está no meio do continente. Dessa forma, a influência oceânica, que tende a atenuar o termômetro, é nula. Tudo isso faz com que a vida em um lugar tão extremo seja muito diferente daquilo que estamos acostumados. Por exemplo, os habitantes utilizam apenas madeira e carvão, como formas de aquecimento, e não existe água corrente, já que os canos congelariam facilmente. Positos. E é um simples mecanismo para que vaya caindo água como um conta-gotas, porque aqui a água pues, não abunda dentro das de casas e tienes que cuidar muito a quantidade. Só é possível acessar a água em estado líquido em duas situações. A primeira é quando a água está em movimento e, portanto, não congela. A segunda situação são as fontes termais que estão a uma temperatura mais alta. Outra dificuldade é o risco de congelamento dos carros. Por isso, quando estão ao ar livre, sempre ficam ligados para não congelar o combustível. Em Oimiá, com a única desculpa para faltar na escola, é quando os termômetros superam os menos 52 graus. Caso contrário, as crianças frequentam as aulas normalmente. Essas condições extremas fazem com que uma camada constante de permafrost se forme no solo, impedindo o cultivo de vegetais. Por esse motivo, os vegetais são mais caros do que as carnes. A base alimentar da população local é a carne de rena e a carne de cavalo. Também consomem peixes que congelam 30 segundos depois de serem retirados da água. 
Além disso, os alimentos são armazenados nos porões para que sejam preservados e até mesmo em geladeiras. Sim, este lugar é tão frio que até as geladeiras são mais quentes. Se a vida é difícil neste lugar, a morte não é muito melhor. Embora aqui não seja proibido morrer, como vimos no nosso vídeo anterior sobre Svalbard, também se trata de algo complicado. Como o solo está permanentemente congelado, é necessário acender uma fogueira para aquecê-lo, e assim poder cavar um poço. Esse processo pode levar vários dias, até que a profundidade necessária seja alcançada para enterrar um cadáver. Mas esse ambiente extremo parece ter despertado o interesse de alguns aventureiros. O fotógrafo Amos Apple, por exemplo, viajou para o Imiacon e achou difícil usar a sua câmera. Não só porque ela congelava e parava de funcionar, mas porque ele teve que prender a respiração antes de tirar as fotos, pois o ar emanado estava atrapalhando a captura das imagens. Vocês viram como é viver em um lugar de condições extremas, mas o pior ainda está faltando para um viciado em internet. Em Oimiakon, você não pode usar celulares, porque eles não estão preparados para suportar tanto frio. E você, quanto tempo acha que iria suportar neste lugar? Conta pra gente nos comentários, ficaremos felizes em saber. Por hoje é só, agradeço pela sua companhia nessa jornada geográfica. Te encontro no próximo vídeo.